ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൽക്ലോയിഡിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി സോഴ്സും യൂസസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ആൽക്ലോയിഡ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിക്കോട്ടീൻ ആണ് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് നിക്കോട്ടീൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരണത് അപ്പം ഇത് ഇതാണ് അതിൽ കടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്ന് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് അടുത്ത നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്ന് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പം ഇതിലൊരു നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്ന് ഹെട്രോസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത് അതിൻ്റെ മൊളിക്കുലർ ഫോമുല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു അൽക്ലോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലാൻറ്റ് ഒറിജിൻ ആയ കാരണം അതിൻ്റെ സോഴ്സും കൂടി പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ എനിക്കോട്ടിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡിൻ്റെ ചീഫ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റ് ആണ് ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ ഫ്രീ ഫോമിലായിരിക്കില്ല മാലിക് ആസിഡിൻ്റെയും സിട്രിക് ആസിഡിൻ്റെയും സോൾട്ട് സോൾട്ടായിട്ടായിരിക്കും ടുബാക്കോ പ്ലാന്റിൽ നിക്കോട്ടിൻ കാണപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അത് ലീവ്സിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കുക ഈ ടുബാക്കോൻ്റെ വെറൈറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അതിനടങ്ങിയിട്ടുള്ള നിക്കോട്ടിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അത് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഒക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവാനായിട്ട് കാരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കോട്ടിൻ ഈസ് എക്സ്ട്രീമിലി പോയിസണസ് ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഡോസിൽ തന്നെ ഹൈലി പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് ടെമ്പററി ആയിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുവഴി ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന കാരണമാക്കാവുന്ന ഒരു അൽക്കലോയിഡ് ആണ് നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിക്കോട്ടിൻ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ബസലിൻ്റെ കോൺസ്ട്രക്ഷന് കാരണമായിരിക്കും അതുവഴി ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വരെ കാരണമായിരിക്കും നിക്കോട്ടിൻ പിന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഡോസിൽ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി പരാലിസിസിനും അതുവഴി ഡെത്തിന് വരെ കാരണമായിരിക്കും മരണകാര മരണം വരെ സംഭവിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അൽക്കലോയിഡ് ആണ് നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലോങ് ടേം ഇൻഹലേഷൻ നിക്കോട്ടിൻ ടു ടുബാക്കോ സ്മോക്കിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസർ സീരിയസ് ലങ് ഡിസീസ് ലൈക്ക് ബ്രോങ്കൈ ആസ്മ ആൻഡ് ലങ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് വഴി നമുക്ക് ലങ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം നിക്കോട്ടിൻ ആണ് ആ ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണക്കാടായിട്ടുള്ളത് ഈ ആൽക്കലോയിഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് യൂസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ഫ്ലൈ പ്ലാന്റ് പ്ലസ്റ്റിനൊക്കെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈസ് മൈറ്റിനൊക്കെ അനിമൽ അനിമൽസിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു തരം പ്രാണികളിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നിക്കോട്ടിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി അതിൻ്റെ ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്റ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോളം വരച്ചിട്ടൊക്കെ വരണം നമ്മൾ വിടാറാണ് പതിവ് ഇപ്പോൾ കോളത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ യൂസസ് വരണത് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് എന്നാലൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്ന ആൽക്ലോയിഡ് കുനീൻ ആണ് കുനീൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സിൻ്റെ ആൽഫ എൻ പ്രൊപ്പൈൽ പിപ്പിരടി ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇതാണ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈട്രോസൈക്ലിക് റിങ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റുവൻ്റ് ആയിട്ട് വരണതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൽക്കലോയിഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ആണ് പറയണത് സോഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ചീഫ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയണത് ഹെംലോക് ഹെർബ് അതൊരു ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് വളരെ പോയിസണസ് ആയിട്ടൊരു പ്ലാന്റ
ഏർലി ടൈംസിലൊക്കെ ഈ കുറ്റവാളികളെയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ക്രിമിനൽസിനെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊലപ്പ് കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഈ കൊനീൻ പോലുള്ള കുനീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫറാണ് സോക്രട്ടീസ് സോക്രട്ടീസിന് നിർബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ഹെംലോക് ഹെർബിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക് ഹെംലോക് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് കുടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണകാരണമായത് ഈ കൊനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡാണ് അതിൻ്റെ യൂസസ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ അതിന് യൂസസ് ഒന്നുമില്ല ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള യൂസസ് മാത്രമാണ് പറയണത് അപ്പം ഇത്രയാണ് കൊനീനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആൽക്കലോയിഡ് ഈസ് പിപ്പിരി ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി കെമിക്കൽ ഫോമുല ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദി നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈഡ്രോസൈക്ലിക് റിങ് അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതാണ് പിപ്പിരിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരണത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് പെപ്പറാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിലും വൈറ്റ് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺറൈപ്പാണ് വൈറ്റ് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ലോങ് പെപ്പറിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ലോങ് പെപ്പറിലൊക്കെ പിപ്പിരി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചീഫ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഇതിനങ്ങനെ പിപ്പരിനൊന്നും ടോക്സിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് അത് മെഡിസിൻസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയു ആയുർവേദത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുരുമുളക് എന്ന് പറയണത് കുരുമുളക് നമ്മൾ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കുരുമുളക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിനൊക്കെ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ഡൈജഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് യൂസസ് പിപ്പിരിനുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഫാർമകോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസും പിപ്പിരി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയണത് മെയിൻ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഫുഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിസിൻസിലായാലും പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടും പെർഫ്യൂമറിയിലൊക്കെ പിപ്പിരി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും മൂന്ന് ആൽക്കലോയിഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആൽക്കലോയിഡ്സ് പാൽക്കലോയിഡ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ആൽക്കലോയിഡ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പാൽക്കലോയിഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പേര് അതായത് കോമൺ നെയിം മാത്രം നിക്കോട്ടി കൊനി പിപ്പിരി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ചീഫ് സോഴ്സ് എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ആൽക്കലോയിഡ് ഈസ് പിപ്പിരി ദിസ് ഇസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി കെമിക്കൽ ഫോമുല ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദി നൈട്രജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഹൈഡ്രോസൈക്ലിക് റിങ് അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇതാണ് പിപ്പിരിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരണത് അതിൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് പെപ്പറാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പറിലും വൈറ്റ് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺറൈപ്പാണ് വൈറ്റ് പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ലോങ് പെപ്പറിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ലോങ് പെപ്പറിലൊക്കെ പിപ്പിരി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചീഫ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയണത് ഇതിനങ്ങനെ പിപ്പരിനൊന്നും ടോക്സിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല കൂടുതലും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് കൂടുതലും കാണിക്കുന്നത് അത് മെഡിസിൻസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആയുർ ആയുർവേദത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് കുരുമുളക് എന്ന് പറയണത് കുരുമുളക് നമ്മൾ ആയുർവേദിക് മെഡിസിൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ദഹന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ കുരുമുളക് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യണതാണ് അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസിനൊക്കെ അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ഡൈജഷനുമായി ബന്ധപ
അതായത് കോമൺ നെയിം മാത്രം മെനിക്കോട്ടിൻ കൊനി പിപ്പിരി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ചീഫ് സോഴ്സ് എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്